हेलो एवरीवन दिस इज विनीत वेलकम टू अवी स्टडी आई क्यू आज का वीडियो है फ्रेंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर अच्छा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं फ्रेंड्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन स्टमक और ध्यान रख रहे फ्रेंड्स ये स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं लगभग पच्चीस मिलियन के करीब होती हैं फ्रेंड्स पच्चीस मिलियन तो आप सोचिएगा पच्चीस मिलियन कितना होता है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं तो स्टमक की जो एपिथिलियम के अंतर्वलन से उत्पन्न होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं ये स्टमक की एपिथिलियम के अंतर्वलन से उत्पन्न होती हैं ठीक है अंतर्वलन का मतलब क्या समझते हो फ्रेंड्स मतलब इनफोल्डिंग हो जाती है इनफोल्डिंग और उससे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण हो जाता है ठीक है इन ग्लैंड्स का स्टमक के अंदर जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वो क्या है वो यही है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं ये ओके और प्रतिदिन हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है और उसकी मात्रा कितनी होती है कम से कम दो से तीन लीटर प्रतिदिन हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है फ्रेंड्स दो से तीन लीटर अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रही है ये कितने प्रकार की होती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अमाशय के अंदर है वो आपको मालूम है अमाशय के अंदर तीन भाग है कार्डियक फंडिक और पायलोरिक तो इसी प्रकार से जो आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो मुख्य तरह कितने प्रकार की हैं तीन प्रकार की हैं कार्डियक पायलोरिक और फंडिक कार्डिक फंडिक और पायलोरिक जठर ग्रंथियाँ इनमें जैसे से जो ये कार्डियक ग्लैंड हैं उनका काम क्या होता है स्लेस का श्रावण करना दे आर एक्चुअली कंसर्न विद द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस उनका काम केवल क्या है स्लेस का श्रावण करती हैं और जो दूसरी ग्रंथियाँ हैं जिनको हम पायलोरिक ग्लैंड्स कहते हैं ये जो पायलोरिक ग्लैंड्स हैं ये भी क्या करती हैं स्लेशम का श्रावण करती हैं मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन टाइप की हैं उनमें जो कार्डिक और पायलोरिक है वो केवल किसका श्रावण करेंगी स्लेशम का श्रावण करेंगी लेकिन हमारे आमाशय के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिया मैं कह सकता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो फंडिक ग्लैंड्स हैं और जो ये फंडिक ग्लैंड्स हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स मतलब इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं कितनी टोटल कितनी है चार प्रकार की कोशिकाएं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो कि वो फंडिक ग्लैंड है चार प्रकार की कौन सी हैं पैप्टिक सेल्स ऑक्जेंटिक सेल्स म्यूकस नेक सेल यानी गोबलेट कोशिकाएँ और अर्जेंटोफिल कोशिकाएँ ठीक है ना अब एक एक करके मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले जो फंडिक ग्लैंड के अंदर जो सेल पाई जाती है वो कौन सी है पैप्टिक सेल्स है बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स पैप्टिक सेल्स को अंदर हम चीफ सेल्स भी कहते हैं इनको हम जाइबोजन सेल भी कहते हैं मतलब जो पैलेंटाइन के सेल हैं वो पैप्टिक सेल चीफ सेल्स ये जो सेल्स होती है फ्रेंड्स वो घनाकार या कैसी होती है खंबाकार होती है मतलब आई वॉन्ट टू से दे आर क्यूबाइडल और कोलेमुलर सेल या तो ये घन के समान होती हैं क्यूब के समान सेल होती हैं या ये कैसी होती हैं कॉलिमिनार खंबे के समान होती हैं ठीक है पैप्टिक सेल्स जो जठर रस के अंदर किस किस का श्रावण कर रही है पेप्सिनोजन का प्रोरिनिन का और गैस्ट्रिक लाइपेज का पेप्सिनोजन जो है और प्रोरिनिन ये दोनों कैसी हैं इनएक्टिव हैं आगे जाके मैं बताऊँगा आपको कुछ ही देर के अंदर हम एच का श्रावण देखेंगे आमाशय के अंदर और एच जो है पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव पेप्सिन के अंदर बदल देगा इसी प्रकार जो प्रोरेनिन है वो क्या है दैट इज़ इन इनएक्टिव और इनएक्टिव प्रोरेनिन को एच जो है एक्टिव रेनिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा इतना ही नहीं पेप्टिक सेल जो है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी साबित करती है ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है ये थोड़ा बहुत वसा को क्या है डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो नवजात हैं इन्फेंट्स जो होते हैं नवजातों का मतलब होता है जैसे इन्फेंट्स के अंदर जो है सक्रिय होता है एडल्ट्स के अंदर ये सक्रिय नहीं होता है ओके नंबर टू जो सेल्स है वो क्या है फंडिक क्लेंट के अंदर जो नंबर टू सेल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी है ऑक्जेंटिक सेल्स ऑक्जेंटिक मतलब पैराइटल सेल्स भी इसे कहते हैं हम ये जो सेल्स हैं ये ट्राइंगुलर शेप होती हैं त्रिभुजाकार होती हैं फ्रेंड्स ये हम कह सकते हैं गोला का या तो गोलाकार होंगी या त्रिभुजाकार होते हैं आई वन टू से दे इटर ट्राइंगुलर एंड दे आर राउंड सेल्स और 
ये इतनी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि यही वो सेल्स हैं जो आमाशय के अंदर क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण करते हैं आप सब जानते हैं आमाशय का माध्यम जो है अम्लीय होता है एसिडिक होता है और उसका सबसे बड़ा कारण है ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा एच का जो है श्रावण होता है और जो एच सिक्रेट हुआ है इसके बहुत सारे रोल्स हैं बहुत सारे आमाशय के अंदर पहली बात तो यह है जो आमाशय का जो पीएच होता है आमाशय का जो पीएच है वो एच के कारण आमाशय का जो पीएच होता है एच के कारण कितना होता है लगभग कितना होता है 1.5 से लेके 1.8 के करीब हो जाता है ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ आमाशय का जो पीएच है वो 1.5 से 1.8 है ये पी एच क्यों हुआ बहुत ज़्यादा अम्ल हाईली एसिडिक होता है ये हाईली एसिडिक क्योंकि उसका कारण है ऑक्जेंटिक सेल्स ने क्या रिलीज किया एस ये एस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपने अभी देखा था कि पेप्टिक सेल्स ने पेप्सिनोजन और प्रोनिन इनएक्टिव किया था श्रावित किया था लेकिन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एस जो है पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है मैं आपको बता दूं पेप्सिन एंजाइम जो है आमाशय के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है इट इज़ द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन के ऊपर जब पेप्सिन क्रिया करेगा तो प्रोटीन पच जाएगा प्रोटीन का आंशिक पचन कर देगा प्रोटीन और प्रोटीन से प्रोटीन्स और प्रोटीसेज और प्रोटोन्स बन जाएंगे आमाशय के अंदर जब ये एक्शन करता है राइट तो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज़ नॉन पेप्सिन के जो पेप्सिन होता है वो कैसा है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिन प्रोटीन को पचा देगा और प्रोटीन को प्रोटीन्स और प्रोटीसिस में कन्वर्ट कर देगा ये इतना ही नहीं ये इनएक्टिव प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है और रेनिन क्या होता है ये तो याद रखना रेनिन एडल्ट्स के अंदर नहीं पाया जाता या तो ये इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है या काल्फ काल्फ समझते हैं ना फ्रेंड्स जो गाय के बछड़े वगैरह होते हैं ना उनके अंदर जो है ये रेनिन होता है ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये दुग्ध प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ओके जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है उसका नाम होता है केसिन 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 के ऊपर रेनिन की क्रिया होगी और केसिन बदल जाएगा किस में पैरा केसिन के अंदर और आमाशय के अंदर ये क्रिया होती है और कैसिन पैरा कैसिन में बदल जाएगा तो पैरा कैसिन कैल्शियम से जुड़कर क्या बनाएगा कैल्शियम पैरी कैसिनेट और कैल्शियम पैरा कैसिनेट कैसा है दही जैसा पदार्थ है जिसको कि हम कर्लिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक कहते हैं एच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आमाशय के अंदर एफ को एफ में कौन कन्वर्ट कर देता है एच है इसीलिए तो आमाशय के अंदर आयरन क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है एफ एफ टू प्लस फॉर्म के अंदर इतना ही नहीं ये जो एच होता है ये जो टाइलिन है आपको मालूम है भोजन में जो लार के साथ जो मिश्रित होकर कहाँ पर आया था आमाशय के अंदर आया था जो लार के अंदर जो सेलेवरी एमेलेज एंजाइम टाइलिन एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्स एट के अंदर काम कर रहा था पीएच के अंदर ये आमाशय के अंदर आएगा तो आमाशय के अंदर पीएच कितना है 1.5 टू 1.8 हाईली एसिडिक है हम जानते हैं कि एंजाइम विशिष्ट पीएच के ऊपर काम करता है तो यहाँ पर पीएच बदल गई तो सलाइवरी एमेलेज एंजाइम में टाइलिन लार के साथ मिश्रित होकर आया था उसको ये क्या कर देता है इनएक्टिव कर देगा इतना ही नहीं आमाशय के अंदर जो एस होता है वो भोजन को सड़ने से भी बचाता है इट प्रिवेंट्स द रोटनिंग ऑफ द फूड भोजन को सड़ने से बचाता है और साथ के साथ हमारे बॉडी के अंदर आमाशय के अंदर किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यानी कि जीवाणु के संक्रमण को रोक देता है ठीक है ये तो ये तो दो सेल्स के मैंने बता दिया चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में लेकिन दो सेल्स और के बारे में बताता हूँ आपको इसका है म्यूकस नैक सेल्स इन म्यूकस नैक सेल्स को कॉबलेट सेल्स भी कहते हैं और ये जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस का जो है श्रावण करती हैं यानी कि दे सिक्रेट द म्यूकस म्यूकस को श्रावण करती है यानी श्लेष्म का श्रावण करती हैं और इस म्यूकस का आमाशय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आमाशय के अंदर क्या है हाइलिक एसिडिक एच होता है हाइलिक एसिडिक एच जो है आमाशय की दीवार को गला देगा लेकिन ऐसा होता नहीं है आमाशय की भित्ति को एच वो प्रोटीन पाचक एंजाइमों से बचाने का जो काम करता है वो इस म्यूकस का है ठीक है इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस म्यूकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब आ जाइए चौथा है अर्जेंटाफिन सेल्स ये अर्जेंटाफिन सेल्स क्या होती हैं पहली बात तो बता दूं ये आमाशय के अंदर तो होती ही है लेकिन इस तरह की सेल्स इंटेस्टाइनल एपिथिलियम के अंतर भी ये पाई जाती हैं 
और ये अर्जेंटा फिन सेल जो हैं ये अलग अलग पदार्थों का श्रावण करती हैं जैसे कि सोमेटो स्टेटिन जैसे कि सिक्रेटिन जैसे कि गैस्ट्रीन जैसे कि सेरिटोनिन जैसे कि हिस्टामिन आदि का क्या श्रावण करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना फ्रेंड्स अर्जेंटा फिन किस किस का श्रावण करते हैं सोमेटो स्टेटिन सिक्रेटिन गैस्ट्रीन सेरिटोनिन और हिस्टामिन का सिक्रेशन करती हैं ठीक है थीके? ये किसका रोल है अर्जेंडाफिन सेल्स का आपको मालूम होना चाहिए सबका अलग अलग रोल होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने गैस्ट्रिन लिखा हुआ है गैस्ट्रिन क्या है तो बेसिकली गैस्ट्रिन जो होता है वो अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कई किताबों में लिखा होगा कि गैस्ट्रिन जी सेल से सक्रेट होता है डोंट बी कन्फ्यूज जी सेल जो है वो अर्जेंटाफिन सेल का ही एक टाइप है अर्जेंटाफिन सेल जो है वो उसका ही एक टाइप है जी सेल्स तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है गैस्ट्रिन जो होता है जठर ग्रंथियों को जठर रस श्राव करने के लिए प्रेरित करता है यदि आपसे पूछे कि आमाशय के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो जठर ग्रंथियों को जठर रस के श्रावण के लिए प्रेरणा देता है तो उसका नाम क्या है गैस्ट्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह से आप देख रहे होंगे सेरेटोनिन ये सेरेटोनिन है ये वैस कॉन्स्ट्रिक्टर है वैसो मतलब वैसिल्स कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला संकुचित करने वाला तो सेरेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आमाशय के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है और एक और है जिसका के नाम है सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन ये पाचन पथ से हार्मोन्स के श्रावण को संदमित करता है पाचन पथ से यानी कि जो आपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे जो हारमोन्स का शिक्रेशन होता है उस हारमोन के श्रावण को रोकने का जो उनके ऊपर चेक लगाने का काम किसका सोमेटोस्टेटिन का है और हिस्टामिन जो होते हैं आप जानते हैं जो एलर्जी वलर्जी वगैरह के वक्त ये डायलेट ये जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनकी वॉल को हिस्टामिन होते हैं डायलेट कर देते हैं ओके दे डायलेट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है और लास्ट में आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंपोजिशन ऑफ द कैस्टिक जूस यानी कि जो जठर रस है इसका कंपोजिशन क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गैस्ट्र जठर रस के अंदर ज़्यादातर मात्रा में जल होता है 99.5 परसेंट जल होता है वाटर है और जठर रस का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो एच सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइंट दो से पॉइंट तीन प्रतिशत होता है आपने जो देखा है कि और क्या था म्यूकस वगैरह था है ना और इसके अलावा पेप्सिन था प्रोरेनिन था गैस्ट्रिक लाइपेस वगैरह जो है ये सब क्या होते हैं जठर रस के अंदर पाए जाते हैं और ये जूस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस है विभिन्न प्रकार के जो जूस हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि बाइल जूस हो गया पेंक्रियाटिक जूस हो गया इंटेस्टाइनल जूस हो गया जैसे सेलेब्रिया मेलिज एंजाइम हो गया ये जितने भी जूस हैं ये पाचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ स्टमक में कितनी लेयर्स कौन कौन सी कौन कौन सी ग्लैंड्स कौन कौन सी सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये मेरे से फिगर मिस हो गया था ये अभी दिखाया मेरे को तो जब दिखाया तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में तो इस मैं बता देता हूँ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं चीफ सेल्स पैराटल सेल्स ऑक्जेंटिक सेल्स है ना ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तो देखिए फ्रेंड्स स्टमक में स्टमक की ये लेयर्स फोर लेयर्स आपको दिख रही होंगी ये वन टू थ्री फोर मैंने ये लेयर्स यहाँ पर बनाया है और कितना प्यारा चित्र है आप देखिए आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर दिख रहा होगा सब कुछ सबसे अंदर की जो परत होती है फ्रेंड्स ये अंदर की परत अंदर की लेयर्स हैं म्यूकोसा अब म्यूकोसा के भी अंदर सरफेस एपिथीलियम लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस म्यूकोसा म्यूकेसे ठीक है उसके अंदर सब म्यूकोसा उसके अंदर मस्कुलरिस एक्सटर्ना सबसे लास्ट की जो लेयर होती है वो सिरोसा ठीक है फ्रेंड्स और जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो इस म्यूकोसा में पाई जाती है ठीक है लेमिना प्रोपेरिया में तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पोर्शन है पोर्शन है ये आपका पैराइटल सेल्स का है जहाँ पे पैराइटल सेल्स जहाँ पे एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है पैराइटल सेल्स ये और ऑक्जेंटिक सेल्स कुछ भी कह दीजिए और ये चीफ सेल्स है जिसमें क्या सिक्रेट होता है पेप्सिन और रेनिन अगर आपको फिगर अच्छा लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अच्छा ठीक है मैं एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको एच के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया एक एक चीज़ और रह गई यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एच एसिड की फॉर्म में कभी सिक्रेट नहीं होता है आपके मन में आ रहा होगा कि एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सिक्रेट होगा तो वो ऑक्जेंटिक सेल्स से सिक्रेट हो रहा है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स से सिक्रेट हो रहा है 
तो ये जो ऑक्जेंटिक या पैराटल सेल्स हैं इनको भी तो ये नुकसान पहुँचा सकता है ना एच सी एल पहुँचा सकता है हंड्रेड परसेंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एक सेल के अंदर अगर एसिड बनेगा तो सेल खुद ब खुद डैमेज हो जाएगी ना इसीलिए ये एच हमेशा एसिड फॉर्म में सिक्रेट नहीं होता है हाइड्रोजन आयन अलग रिलीज होते हैं और क्लोरीन आयन अलग रिलीज होते हैं ठीक है इसका ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स ठीक है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है इसको इसी तरह मैं आपको एक पेप्सिनोजन के बारे में बता देता हूँ पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना मैंने पीछे बताया था पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में लेकिन ये एक्टिव एच के संपर्क में आके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इतना मैंने बता दिया था लेकिन एक बात और ऐड कर लीजिए इसमें पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन में ऑटो कैटेलिक प्रॉपर्टी होती है एक बार जब पेप्सिन एक्टिव हो गया तो बाकी के बचे हुए पेप्सिनोजन को भी पेप्सिन में बदल देता है ठीक है समझ में आया पेप्सिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पेप्सिन में ऑटो कैटेलिक प्रॉपर्टी होती है एक बार जब पेप्सिन एक्टिव हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है एक्टिव हो जाता है तो बाकी के बचे हुए पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन वो पेप्सिन पेप्सिन में बदल देता है ठीक है क्योंकि उसमें क्या है ऑटो कैटेलिक प्रॉपर्टी बन गई ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा गया था ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का टॉपिक ख़त्म होता है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए तो ठीक है फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग